Faceless là một tựa game phiêu lưu kinh dị được thực hiện bởi một nhóm bạn trẻ người Việt với tên gọi KC Ori Grid. Đây là một sản phẩm được đầu tư khá chu đáo và được thực hiện với công cụ làm game trứ danh RPG Maker. Nhóm làm việc đã trải qua nhiều khó khăn từ những năm 2014 cho đến tận năm 2022 mới có thể cho ra mắt sản phẩm chính thức. Game nói về nạn nhân của bạo hành với trẻ em gây ra bởi nhiều đối tượng từ nhà trường đến gia đình, thậm chí là cả người lạ mà và có phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh. Ngoài bản game chính thì Faceless cũng có một bản demo hoàn chỉnh được giới thiệu từ năm 2017. Do bản demo không phải là bản chơi thử một đoạn trong game mà chính là phần tiền truyện, nên nhóm làm game cũng khuyến khích người chơi trải nghiệm bản demo trước khi bắt tay vào bản game chính. Cũng chính vì lý do đó nên Mọt sẽ giới thiệu bản demo trước khi đi vào cốt truyện chính để các bạn thưởng thức một câu chuyện đầy đủ và trọn vẹn hơn. Faceless Demo 1.2 Bé gái lạc đường giữa cõi u minh Một bé gái mặc áo đỏ bất ngờ tỉnh dậy bên trong căn phòng đồ chơi. Cô bé hốt hoảng nhận ra mình đã ngủ quên và trễ mất giờ vậy. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối khiến cô càng lo sợ vì tất cả mọi người đều đã về nhà hết. Cô bé liền rời khỏi căn nhà đồ chơi và đi vào trụ sở chính của trung tâm sinh hoạt ngoại khóa. Nơi đây cũng vắng bóng người cho thấy tất cả đều đã về nhà Chỉ còn lại mỗi cô bé mà thôi Cô bé tìm được một đồng xu Và nhét nó vào cái máy bán đồ chơi Khiến nó nhả ra một lọ nước Trông khá kỳ quặc Cô lật trong ngăn để sách ra một tập giấy Ghi lại câu chuyện về một bà lão Giả vờ xin đồ ăn của những đứa trẻ đi một mình Rồi bất ngờ bắt cóc chúng Để ăn thịt Điều này càng khiến cô bé sợ hãi hơn Và nhanh chóng rời khỏi tòa nhà Chạy thật nhanh về nhà mình Tuy nhiên Vừa chạy ra khỏi cửa thì con gấu bông bên trong phòng bỗng nhiên chuyển đầu và cô bé nghe giọng ai đó gọi từ bên trong nhà. Khi quay trở lại, cô bé thấy chú gấu bông đã di chuyển khá xa vị trí cũ kèm theo đó là một lá thư để trước mặt. Nội dung lá thư nhắc cô bé rằng khuôn mặt tươi cười luôn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bất kể nó là thật hay giả. Trên đường đi, cô bị một bà lão chặn lại và hỏi xin đồ ăn vì đang đói bụng. Mặc dù cố nói cho có vẻ như cụ già nhưng chất giọng của bà lão vẫn lộ khá rõ là giọng đàn ông. Cảm thấy nó quá giống thứ mình đọc, cô bé run rẩy sợ hãi rồi lấy cái lọ nước đồ chơi đưa cho bà, vì đó là thứ đồ ăn uống duy nhất trên người mình. Bà lão đắc chí uống lọ nước trước khi có hành động tiếp theo, nhưng không ngờ thứ nước trong đó lại làm bà ta nôn ọe rồi lăn ra đất. Bà ta tức giận đứng dậy, lao về phía cô bé và cho rằng cô đã hạ độc mình. Tuy nhiên bà lão nhanh chóng biến mất vào hư không. Cô bé tiếp tục đi tới phía trước thì nhặt được một cái vé tàu của ai đó đánh rơi. Ở căn nhà phía bên trái ngã tư có một bóng người đứng ngoài sân. Tuy nhiên khi cô bé đi tiếp thì ảo cảnh lặp lại ngã tư này và bóng người biến mất để lại cửa sổ bị vỡ. Cô bé tiếp tục là trong ảo cảnh cho đến khi ra được một nhà ga xe lửa. Cửa lên xe lửa có một con đâm đám biết nói. Nó đòi xem vé mới cho lên tàu. Cô bé đưa ra chiếc vé mình nhặt được và đi vào trong toa xe lửa. Trong ngăn tủ của toa xe, cô bé nhặt được một chiếc vòng cổ cho thú nuôi. Đúng lúc đó, có một chú mèo đen xuất hiện, bò vào toa xe và kêu lên. Trên toa tàu cũng có đặt một quyển kinh thánh và kẹp giữa quyển kinh là một bản đồ kỳ lạ. Một lúc sau, cô bé nhận ra toa tàu chỉ còn một mình mình. Cô rón rén ra phía cửa áp tai nghe lén thì có tiếng của hai con quái vật đang chờ sẵn bên ngoài Chỉ cần cô bé bước ra là lập tức bị tóm lấy ăn thịt Nhưng chờ mãi không thấy ai bước ra Chúng quyết định đi vào để tìm Cô bé quá sợ hãi nên bỏ chạy sang toa phía sau Rồi đánh liều nhảy khỏi cửa sổ toa tàu đang chạy để thoát thân Cô bé rơi xuống một căn phòng tối Khi bước lên phía trên để tìm hiểu Thì căn phòng lộ ra là chỗ ở của một chiếc mặt nạ sân khấu Một nửa vui, một nửa buồn Hai nửa mặt nạ trò chuyện như hai bản thể khác nhau Họ nói rằng đây là thế giới của những linh hồn lạc lối Cô bé đã đánh mất thứ gì đó nên phải lang thang ở nơi này Chỉ khi tìm lại được thứ mình mất cô mới có thể rời khỏi đây Cô bé nói rằng mình không hề nhớ mình đã mất cái gì Hai nửa mặt nạ an ủi rằng cô bé đừng lo Họ sẽ mở cửa cho cô đến tìm người canh giữ thời gian Người này sẽ giúp đỡ cô bé tìm ra cái mình đánh mất Hai chiếc mặt nạ cũng hỏi cô bé một câu hỏi nhưng không bắt cô trả lời ngay lập tức Đó là Mặt buồn và mặt vui Cái nào là thật Hai nửa mặt nạ biến mất 
để lại một cánh cửa phía sau giúp cô bé đi tiếp Cô bé rơi xuống một đường hầm tối và nhận được lời khuyên Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được quay đầu lại Đúng lúc này đường hầm tắt hết đèn Mọi thứ chìm trong bóng tối Còn cô bé cứ nhắm thẳng đường hầm phía trước đi một mạch Đường hầm dẫn cô bé ra một khoảng vườn nhỏ có một chàng trai đang ngồi ở đó Chàng trai đọc được suy nghĩ của cô bé nên trả lời rằng mình chính là người canh giữ thời gian Đúng lúc này Đám quỷ bóng tối đuổi theo kịp Khiến chàng trai phải làm phép để mang cô bé Chạy thoát trở về nhà mình Trong căn nhà ấm cúng của mình Chàng trai tự giới thiệu mình tên là Silver Anh cũng làm phép Chữa đôi chân bị thương của cô bé Khi cô rơi từ trên cao xuống lúc nãy Khi hỏi đường về nhà Silver nói rằng cô bé đã mệt rồi Nên ngủ lại một hôm Rồi sẽ chỉ đường về sau Anh chàng Silver cẩn thận canh cho cô bé ngủ rồi sau đó chủ động nấu một bữa sáng đãi người khách nhỏ Cô bé ăn và hỏi về thứ mình đánh mất mà hai nửa mặt nạ có nói Silver trả lời rằng anh ta không thể giúp trực tiếp nhưng có thể đưa cô bé đến gần thứ mà cô đánh mất Phần còn lại là cô bé phải tự nỗ lực Silver làm phép mở cửa đưa cô bé ra một bến thuyền và nói rằng nó sẽ đưa cô đến chỗ cần đến Anh ta cũng nhắc rằng cô bé sẽ quên hết mọi chuyện về chiến phiêu lưu này kể cả anh vì phải xem như đây là lời chào cuối cùng Cô bé liền lấy dây ribbon đỏ buộc tóc của mình tặng cho Silver rồi lên thuyền ra đi Khi cô bé đi khỏi thì các bóng đen tìm tới vây lấy Silver Con thuyền đưa cô bé đến một bến lạ Bên trong là một căn phòng tối có một tấm gương lớn Vách căn phòng có một lỗ thủng nhỏ Cô bé trèo qua đó và gặp một bóng người Đó là một cô gái Cô ta nói rằng có người đang gọi mình Cô bé nói không phải mình và định dắt cô gái kia ra ngoài nhưng đích giữa đường thì cô gái dừng lại, hỏi một câu khó hiểu Người bạn đi cùng em nãy giờ sao không thấy nói gì Đúng lúc này sau lưng cô bé xuất hiện một cái bóng nữa Nó bịt mắt cô bé và nói rằng đã bị phát hiện rồi Cô gái bước ra phòng ngoài, soi mình trong chiếc gương mà nhận ra Mình không có mặt mũi Đây chính là quá trình của việc ba hồn bảy vía của nhân vật chính tìm lại được nhau và hợp thành một thể Từ đây cũng sẽ bắt đầu bước vào cốt truyện của Faceless trong phần game chính Faceless, tìm lại gương mặt, tìm lại quá khứ Cô gái đứng trước gương và nhận ra mình không có khuôn mặt Khá bối rối nhưng cuối cùng cô cũng phải rời đi Vì ở lại thì cũng không có ai để giúp đỡ Cô đi khỏi căn phòng và nhận ra mình đang ở một bến tàu Phía dưới sông là một con thuyền trống để sẵn Cô gái liền dông thuyền đi vòng quanh khu vực sông Mong tìm được ai đó có thể giải thích cho cô tình cảnh này Cô tìm được một ngôi nhà trên cây Con mèo đen trên nóc nhà kêu lên một tiếng Rồi chạy vào bên trong Điều này đánh động sự chú ý của một cái bóng trên nhà Người này thả thang dây xuống mời cô gái trèo vào Khi vào bên trong thì cô gái không thấy chủ nhà đâu Đang bối rối thì bất chợt một chiếc ghế lao đến đẩy cô ngồi xuống Và chủ nhà xuất hiện một cách hoành tráng như nhân vật chính Cô ta tự giới thiệu mình tên là Mickey Là pháp sư sống trong ngôi nhà này sau khi biết rằng vị khách này không có khuôn mặt và cũng không nhớ cả quá khứ lẫn tên họ của mình Miki đã đề nghị làm phép đọc trí não để tìm xem có điều gì gợi ý hay không Nhưng kỳ lạ thay Miki cũng thừa nhận rằng trí nhớ của cô gái như một tờ giấy trắng hoàn toàn không có gì cả Cô gái pháp sư nói rằng mình vẫn có thể giúp người khách lạ lấy lại ký ức Nhưng lại đưa ra điều kiện là sau này khi cần thì vị khách phải giúp lại cô Cô gái đồng ý và nghe hướng dẫn từ Miki Cô Pháp Sư nói rằng, ở cái hồ nước, chỗ cô vừa bơi qua để đến được đây, có một cái mê cung bên dưới. Trong đó chứa tất cả mọi thứ, vì vậy rất có thể khuôn mặt và cả ký ức của cô gái cũng nằm trong số đó. Cô gái hiện đang là một linh hồn lạc lối nên không cần thở, có thể lặn xuống dễ dàng mà không sợ chết đuối. Miki cũng nói rằng, vấn đề là muốn vào trong, cần phải có sự cho phép của Aya, người cai quản mê cung. Mặc dù Aya khá dễ tính, có thể cho cô gái vào không khó khăn gì. Nhưng cô cũng cần một bạn đồng hành đi cùng Cô gái nhìn quanh căn phòng Hai con mèo trắng và đen của chủ nhà có vẻ không ưa cô lắm Sau khi xem kỹ mất kẹo hình đầu lâu trên bàn Thì cô gái phát hiện một cục kẹo bông màu đen nhỏ nhắn Đang trốn ăn vùng trong đó Mickey liền gọi tên sinh vật này là Pouring Và nó có vẻ khá thích cô khách lạ Thế là người bạn đồng hành được ấn định Đúng lúc này thì ở tầng trên có một tiếng nổ long trời lỡ đất Miki chạy vội lên trên và cô gái cũng chạy theo xem sự việc là thế nào Tầng trên là một căn bếp 
hoặc đã từng là một căn bếp trước khi mọi thứ tan hoang như vừa trúng tên lửa hành trình. Cô gái ở cùng với Miki, tên Jean, nói rằng cô ta chỉ nướng ít bánh quy và mời Miki ăn thử. Miki tỏ ra ái ngại nên đá câu chuyện sang một người tên Lucas, rồi bảo cô gái khách lạ đang trên đường sang Mê Cung sao không nhờ mang bánh cho cậu bạn. Cô gái thấy cần phải cứu Miki nên miễn cưỡng nhận lời. Jean đưa hộp bánh quy và mô tả hình dạng Lucas cho cô gái biết. Khi cô đi khỏi, Jean mới biết chuyện đi tìm khu mặt và phì cười bảo rằng chẳng qua cái mặt nạ dày quá đấy thôi. Cô gái chở Pauline đến vị trí được chỉ dẫn và cả hai nhảy xuống đáy hồ. Pauline bước lên kích nổ khi bức tượng trắng đường bị vỡ, lộ ra một lỗ hỏng dẫn vào bên trong. Trong điện thờ là một cô gái đang ngủ trong một trụ pha lê. Cô ta thức dậy bước ra và chào hỏi khách lạ, đó chính là Aya mà Mickey nói đến. Aya hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng cô gái không mặc, thực sự muốn tìm lại quá khứ cũng như khuôn mặt của mình. Sau khi chính chủ xác nhận thì Aya liền nói sẽ mở cửa mê cung của bản ngã để cho cô gái vào tìm lại những gì đã mất. Aya cũng đặt một tên gọi tạm cho cô gái để tiện xưng hô là Faceless. Trước khi chia tay, Aya hỏi rằng Faceless có muốn làm bạn với mình không? Cô gái đã không ngần ngại gật đầu khiến Aya rất vui. Bên trong hành lang chính là một chiếc đàn piano từ trên nhà và một chàng trai mặc áo đỏ có tóc đỏ. Đây chính là Lucas theo mô tả của Jean. Cô gái nhanh chóng trao quà trong sự nặng nề của tâm trạng Lucas. Anh ta cảm ơn và tặng lại cô gái một chiếc chìa khóa dặn rằng sau khi lấy lại ký ức sẽ nhờ nó mà biết thêm về các nhân vật sống ở đây. Lucas cũng cảnh báo Faceless rằng khi tiếng nhạc dừng chính là lúc phải chạy. Faceless bước vào một cổng kết giới gần đó thì nhận ra nó dẫn vào một căn phòng cùng chiếc đồng hồ lớn. Cuối căn phòng là một sợi dây khi kéo xuống sẽ để lộ ra một chiếc rương. Faceless tìm thấy một phần ký ức của mình trong đó. Đó là những lời bàn tán về một đứa con gái bị xem như điềm gỡ. Người ta đồn trước khi nó sinh ra đã có nhiều người chết. Những người đến thăm nó khi ở trong bụng mẹ cũng chết khó hiểu. Cha nó là người đàn ông bạo hành từng đánh mẹ nó sảy thai nên người ta đồn rằng đứa con trước quay về báo oán. Khi mẹ mang thai lần nữa, bác sĩ chẩn đoán đó là song sinh. Nhưng đến gần ngày sinh, siêu âm ra thì chỉ có mình nó. Đứa bé từ nhỏ chỉ ở trong nhà và không có bạn bè. Ngày ngày phải sống dưới đòn roi của người cha nghiện rượu. Người ta nói đã chết sớm một chút có lẽ sẽ thanh thản hơn. Nhưng lúc này có một cô gái áo đen xuất hiện và lập tức truy sát Faceless. Pauline phải nhảy ra ngăn cản rồi dịch chuyển cô ta khỏi căn phòng tránh mặt người kia. Còn lại một mình ở sảnh chính, Faceless tìm được một chiếc chìa khóa trong hốc tường và chiếc piano cũng dịch chuyển qua một bên để lộ lối lên tầng trên. Ở tầng này là một giải phòng bị khóa với tên của Aya và Miki lần lượt khắc trên cửa từng phòng. Cuối hành lang là một lối dẫn vào căn phòng của hai nửa mặt nạ khóc và cười. Họ hỏi Faceless có hỏi quen thuộc là mặt vui và mặt buồn cái nào là giả. Faceless liền trả lời mặt vui. Thế là hai nửa mặt nạ mở một cánh cửa cho cô gái đi tiếp. Bên trong là một căn phòng chứa hộp nhà và chiếc hộp lại dẫn tiếp vào một căn phòng khác cũng có một chiếc trương như phòng đồng hồ căn phòng phát ra âm thanh gợi lại ký ức của cô gái đó là những lúc cô bị bạn bè hiếp đáp đánh đập mỉa mai về ngoại hình của mình sau khi nhặt đồ trong rương Cô gái lại bước sang phòng kế tiếp và gặp lại Pauline. Sinh vật này liền làm phép mở tiếp một đường đi cho Faceless. Bên trong là miệng hầm dẫn xuống cống bên dưới mê cung. Sau khi đu dây xuống, cô gái nhặt được một cần gạt có vẻ là để mở đường đi tiếp. Tuy nhiên khi trèo lên thì cô gái mà áo đen đã đứng chờ ở trên và đóng nắp hầm lại. Không còn cách nào khác. Faceless đành dẫn Pauline trở xuống cống rồi lần mò trong bóng tối né tránh các quái vật bóng đen để tìm đường thoát ra. Con đường bí mật dẫn lên tầng trên của căn phòng mà Faceless gặp lại Pauline. Trên góc tường hành lang có một vết nước. Faceless đục vào thì nhận ra bên trong là căn phòng của hai nửa mặt nạ quen thuộc nhưng với màu sắc khác. Hai nửa mặt nạ này tặng cho Faceless một con dao phòng thân. Cái cần gà nhặt ở dưới hầm vừa vặn với công tắc cơ quan ở tầng này và nó mở đường đi đến một căn phòng cũ kỹ trông như một cái kho. Trong phòng có các kệ sách và một trong số đó có một quyển nhật ký với nét chữ rất quen thuộc. Những câu chuyện ghi bên trong kể về việc chủ nhân bị chính cô giáo của mình bạo hành bằng những từ ngữ vô tâm và thái độ đổ lỗi. Một câu chuyện khác than về việc chủ nhân 
toàn phải mặc đồ cũ của em họ và sống nhờ vào ưu đãi của em họ. Điều này đã khiến đứa em coi thường rồi sử dụng sự lệ thuộc đó làm những trò trêu chọc tại trường. Một quyển sách khác kể chuyện một cô bé dành dụm tiền mua bánh sinh nhật đến chỗ làm tặng cha. Nhưng cô bé vô tình phát hiện cha mình đang âu yếm với một phụ nữ khác, còn gọi cô này là vợ ơi. Cô bé cầm chiếc bánh chạy về nhà nhưng lúng túng và phải người đi đường khiến chiếc bánh bị đạp nát, còn mình thì bị chửi là con điên. Đúng lúc này, có tiếng động từ bên ngoài. Tesla chắc chắn rằng đó là cô gái mặc áo đen nên nhanh chân dẫn Porin chạy vào chiếc đồng hồ to bị hỏng để ẩn nấp. Quả thật cô gái áo đen bước vào và nói rằng hung hồn thì tự chui ra hay để cô ta phải tìm để lôi ra. Porin lao ra cản cũng bị người này làm cho biến mất. Faceless đành phải rời chỗ nấp để đối mặt với kẻ địch. Khi cô gái áo đen định ra tay giết Faceless thì Aya xuất hiện ngăn lại. Một lần nữa cô gái áo đen tên Luna lại hậm hực bỏ đi. Aya nói rằng Luna sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy nên hãy để cô ta đi cùng Faceless sẽ an toàn hơn. Đúng lúc này, Mickey xuất hiện ngăn cản với câu nói rằng nếu Aya đi chung, cô ta sẽ bóp méo sự thật và Faceless sẽ không bao giờ biết được quá khứ thật của mình. Cả hai trao cho Faceless quyền chọn theo ai. Cô gái chọn Aya khiến Mickey rời đi với một chút bực dọc. Nhớ lại khoảnh khắc cãi nhau, Faceless hỏi Hai người liệu có chơi thân với nhau không? Aya nói rằng cô và Mickey luôn bất đồng quan điểm nên chỉ quen biết chứ không hẳn là chơi thân với nhau. Cả hai đi đến một nơi khá đẹp với vách núi phủ cỏ xanh mướt. Faceless nói trong nơi này chẳng giống đáy hồ gì cả. Aya giải thích rằng mê cung luôn tự thay đổi và không theo một quy luật nào cả. Bên dưới vách là một bia mộ cũ mục nát với một bộ váy trắng tuyệt đẹp. Bước vào trong cửa hàng thì họ gặp một hình nộm. Nó nói rằng mình là người mở đường. Nhưng nó ra một điều kiện là Faceless phải rạch nát chiếc váy trắng bên ngoài thì nó mới mở đường cho cô gái đi tiếp. Faceless đành phải làm theo và khung cảnh bị biến đổi thành một thứ thật đen tối và khủng khiếp. Faceless chạy nhanh vào lối đi đã được mở. Họ đến một khu vực gồm nhiều căn phòng khác nhau. Faceless nghe giọng của bọn ăn thịt người phía sau cánh cửa và bị chúng truy đuổi phải nấp vào lỗ hỏng trên tường. Chờ chúng đi khỏi, cô gái nhặt một lọ thuốc trong tủ ở gần đó rồi đổ vào hệ thống sưởi khiến bọn ăn thịt người mất mạng. Phía sau cánh cửa bị bọn chúng canh giữ là một nhà ga với Luna chờ sẵn. Cô ta hạch hỏi tại sao lại giết bọn ăn thịt người và gợi ý về quá khứ của Aya. Faceless gạt đi và cho rằng nếu Aya thích thì tự cô ấy sẽ kể ra. Luna cho cả hai lên xe lửa với giọng điệu như đang ám chỉ Aya và Faceless đi chung với nhau vì tâm tính rất giống nhau. Trên toa tàu, Faceless vẫn băn khoăn rằng liệu cô giết mấy tên ăn thịt người đó có sai hay không. Aya an ủi rằng bọn chúng không cho họ lựa chọn, hoặc là giết, hoặc bị giết thôi. Họ không phải thần tiên, thì việc gì phải nhân nhượng với kẻ muốn hãm hại mình. Điều này khiến Faceless an tâm hơn. Xe lửa đưa họ đến nhà của người canh giữ thời gian, Silver. Bên trong nhà còn lưu lại hình bóng của một bé gái mặc váy đỏ, có vẻ như đã đến đây lúc trước. Faceless nhặt được một chiếc ri băng đỏ trên sàn, có vẻ là của cô bé kia. Silver chào mọi người và giải thích rằng Faceless muốn tìm lại bản ngã của mình thì phải quay ngược thời gian, trở về ký ức. Anh trao cho cô một chiếc đồng hồ bỏ túi để kích hoạt những ký ức của mình trong hành trình. Faceless cũng đưa ra chiếc ri băng đỏ và khi Silver nói nó là một kỷ vật của mình, cô liền trả lại cho anh. Hai người bạn tiếp tục du hành về quá khứ để tìm hiểu những câu chuyện của Faceless. Đó là cô em họ tên Mai đã tặng cho Faceless một sợi dây chuyền của mẹ mình và nói rằng đây là quà kỷ niệm. Sau đó Mai còn rủ Faceless bịa ra câu chuyện về bà lão để tạo hoang mang cho các bạn. Sự việc bị phát giác, Mai đổ tất cả tội lỗi lên đầu Faceless, kể cả vu cáo cho chị họ ăn cắp sợi dây chuyền của mẹ mình. Faceless không có cách gì giải oan được nên bị nhốt vào phòng một mình. Mai cũng nói rằng hôm đó mẹ sẽ đến đó Faceless, vì vậy cô bé không về nhà mà ngồi chờ mẹ đón đến tận tối. Trong căn phòng hình quả táo, cô bé nhặt được một chiếc vòng cổ cho thú cưng, nhưng tên của con vật bị mài mòn, không còn đọc được nữa. Đúng lúc này, Pauline lại xuất hiện và gia nhập nhóm. Họ đi đến một gốc cây và nhận ra có một ngôi mộ nhỏ vô danh. Tính về kích thước thì có vẻ là mộ của thú cưng. Cả nhóm tiếp tục hành trình đi về phía nhà của Faceless. Ở giữa ngã tư là bà lão quen thuộc như trong truyện. Tuy nhiên, quá khứ lại tràn về. Ngày hôm đó, do chờ mẹ đón đến tối nên Faceless phải về muộn. Giữa đường, cô bé gặp bà lão và bị bà ta bắt được. Thật may, có một chú mèo hoang lao ra tấn công cứu được Faceless bỏ chạy. Faceless trở về nhà, nhưng hôm đó cha cô bé tiếp tục uống rượu rồi kiếm cớ gây sự. Ông ta chửi đũa Faceless vì bản thân muốn có con trai. 
nhưng ông trời lại cho mình đứa con gái vô dụng ban đầu ông muốn đặt tên con bé là chó để trước vào đó mọi sự thù hằn nhưng người cán bộ phụ trách làm giấy khai sinh đã cố tình nghe không rõ rồi ghi thành diệp di để cứu cô bé khỏi cái tên tục tiểu đó sau khi cào nhào thì ông bố lại bắt đầu lấy roi ra đánh hai mẹ con không vì lý do gì cả sau trận đòn thù cô bé đi về phòng mình và nhận ra bé mèo hoang cũng theo mình về nhà cô bé quyết định giấu bé mèo để nuôi vì gia đình không cho cô nuôi con gì cả ây da thắc mắc tại sao faceless ngày xưa cứ mặc mỗi chiếc áo đỏ đó dù cho nó có vẻ đã chật rồi cô nói rằng đó là chiếc áo duy nhất mẹ mua cho cô lúc còn nhỏ toàn bộ quần áo khác là xin lại từ em họ đúng lúc này faceless chợt biến mất khiến ây da hốt hoảng chạy đi tìm giữa mê cung ảo cảnh faceless được tìm thấy trong một ảo tưởng ở đó cô có một gia đình hạnh phúc và mọi người yêu thương nhau ai da xông vào tiêu diệt tất cả những ảo ảnh rồi nói với faceless rằng những mơ tưởng hạnh phúc luôn rình rập và cám dỗ nếu yếu lòng mà rơi vào đó sẽ không thoát ra được faceless lúc đầu còn giận ai da đã phá đi giấc mơ hạnh phúc mà cô khao khát nhưng sau đó cũng hiểu ra sự thật họ tiếp tục dùng chiếc đồng hồ du hành đến ký ức kế tiếp lần này đám bạn học phát hiện ra faceless có nuôi chú mèo đen bọn chúng liền bắt cóc chú mèo rồi hành hạ trước mặt cô bé chú mèo chịu không nổi đòn đánh đập nên đã chết cũng may hôm đó có một người anh đến giúp cô chôn các chú mèo yêu quý của mình tên chú mèo chính là pouring nỗi đau khổ một lần nữa tác động đến faceless khiến cô bị bắt đi mất luna xuất hiện và ra điều kiện aya phải trao cho mình chiếc nhẫn chứa một phần ba ma lực của cô ta đổi lấy faceless được trả về để cứu bạn aya đành chấp nhận Aya lại dẫn dắt Faceless vượt qua ảo cảnh bão tố để trở về cuộc phiêu lưu của mình. Họ trở về ngôi trường trung học của Faceless. Tại đây, cô bé tiếp tục bị bạo hành và những kẻ này lại được sự giúp sức của chính giáo viên. Bạn học của Faceless bị dời ra tận chỗ thùng rác và các bạn luôn cố ý ném rác vào người của cô bé. Cô bé chán nản không thèm lau dọn bàn học vì đến hôm sau nó lại đầy rác do mọi người ném về mình. Nhưng sau khi cô bé ra về, có một bóng người đến âm thầm giúp cô dọn dẹp. Đó là một người bạn cùng lớp bất mãn với trò bạo hành nhưng không dám nói chỉ âm thầm giúp đỡ cho cô. Thêm một người khác muốn giúp là anh giáo sinh thực tập cảm thấy thương cảm với hoàn cảnh của cô. Tuy nhiên bản thân anh cũng bất lực vì các báo cáo bạo hành đều bị giáo viên chủ nhiệm chặn đứng. Thậm chí anh còn bị dọa sẽ phê vài câu không tốt và báo cáo thực tập nếu tiếp tục nhắc đến chuyện này. Cảm thấy chịu quá đủ bạo hành, Faceless phải nói với mẹ xin chuyển trường khác, chuyển sang bổ túc cũng được. Nhưng một lần nữa, Mẹ cô lại phản đối vì họ đang được ưu đãi học phí khi học cùng em họ. Nhà họ cũng nghèo nên không thể đóng tiền học riêng được. Mẹ cô an ủi rằng hãy cố nhịn nhục đến một ngày học xong đi làm có thể kiếm đủ tiền. Hãy đưa mẹ thoát khỏi người cha vũ phu kia. Faceless lại một lần nữa biến mất. Luna lại xuất hiện nhưng Aya nhận ra đó là Dewey một nhân cách khác tà ác hơn của Luna. Faceless giờ đây là Diệp Chi trở về nhà sau khi bỏ học và tìm được một công việc nhỏ đủ để dọn ra ở riêng. Cô định sẽ đưa mẹ đi cùng, nhưng bên trong nhà là cảnh bạo hành quen thuộc. Lần này cha cô đã ra tay rất nặng. Khi thấy mẹ của mình nằm gục trên vũng máu, cô không thể kiềm chế nên vớ lấy con dao đâm liên tiếp vào người cha của mình với ý nghĩ đây là lối thoát duy nhất. Bà nội nghe tiếng thét không giống tiếng thường lệ của con dâu nên bước ra xem. Khung cảnh khiến bà chết sững, muốn thét nhưng không thành tiếng. Diệp Chi nhớ lại những lần bà hùa vào cùng cha ngược đãi mẹ mình. Cô quay sang bà nội để giải thoát tiếp cho mẹ khỏi một mối nguy khác. Cô bị đưa ra tòa vì tội giết người. Mẹ cô xuất hiện với tư cách nhân chứng khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây bà đã được giải thoát. Tuy nhiên thật bất ngờ, người mẹ đã khai rằng Diệp Chi là đứa con ngỗ ngược đã cự cãi với cha rồi sau đó giết cả cha lẫn bà nội. Mẹ cô cho rằng chính cô đã hại chết đứa em trai song sinh mà bà mong đợi khi nằm trong bụng. Vì vậy, cô vốn là một đứa con không mong muốn. Nếu cô chết đi thay bằng đứa em trai, bà đã sinh được con trai và không bị bạo hành nữa. Bà đổ hết nỗi khổ của mình lên đầu Diệp Chi chỉ vì cô là con gái không như nhà nội mong đợi. Cái neo cuối cùng mà Diệp Chi bám vào để sống trên đời này đã trở mặt với cô. Cô gái điên cuồng đập đầu vào bàn rồi giật cây viết của người thư ký gần đó, chọc mù hai mắt mình để không còn thấy cánh tay bạc của cuộc đời nữa. Cô cũng ước gì mình kịp chọc điếc hai tay để không còn nghe thấy những lời cay nghiệt dối trá. Cô gái cuối cùng đã tìm lại được khuôn mặt và ký ức của mình. Cô rơi vào hôn mê sâu sau khi cố đâm cây bút vào mắt của mình. 
Faceless có ba kết thúc khác nhau kèm một cái kết ngắn và theo như lời của nhóm Casey Auricris thì họ không trực tiếp xếp nó thuộc phạm trù tốt hay xấu vì điều đó còn tùy thuộc vào đánh giá của từng người chơi khác nhau. Cái kết màu đỏ, kết thúc của ánh sáng Nếu Faceless làm bạn và cho Aya đi cùng sau khi tìm lại được ký ức Aya đã an ủi bằng cách kích động lòng thù hận của cô với những kẻ hãm hại cô sau đó nữ phù thủy này đã giúp dịp chi trở thành một oan hồn báo oán cô mặc chiếc áo trắng mắt có hai màu bắt đầu đi tìm và trả thù tất cả những kẻ bạo hành cô để em họ thảo mai tình mai cũng bị giết chết rồi dùng dao lột da mặt để lưu lại nhân diện của kẻ từng làm hại cô gã đàn ông biến thái giả dạng bà già để hãm hại trẻ con bị pouring lùa chuột đến ăn sống Lần lượt tất cả bạn học từng tham gia bạo hành cô đều thiệt mạng một cách bí ẩn Cuối cùng cô trở về tìm mẹ mình và đứng nhìn bà ta run rẩy. Khi thấy tay bà vẫn cầm con dao Diệp Chi cho rằng đến tận lúc này bà vẫn muốn giết cô nên lập tức ra tay trước Diệp Chi trở về tìm Aya Giờ đây họ đã là bạn thân và trình báo thù của cô vẫn sẽ tiếp tục Diệp Chi, Pauline và Aya trở thành một gia đình hạnh phúc trên con đường phục hận bất tận Cái kết màu trắng bắt đầu của kết thúc. Nếu Faceless không cho Aya đi theo mà đi một mình, sau khi tìm lại được ký ức, Diệp Chi sẽ hoàn toàn suy sụp. Cô đứng ở gốc cây trong mê cung một mình. Luna nói rằng lẽ ra mình phải giết Faceless sớm hơn để cô không phải chịu cảnh này. Diệp Chi lúc này đã không còn tha thiết gì nữa, nên quay lại và nói lần này mình sẽ không chạy đâu, cứ ra tay đi. Luna không ra tay mà chỉ nói rằng chẳng phải vẫn còn có một chú mèo yêu thương cô hay sao? Horin xuất hiện và Diệp Chi biến lại thành cô bé lúc nhỏ rồi ôm lấy chú mèo Luna nói rằng cô bé hãy ngủ đi khi mở mắt lần nữa sẽ là một cuộc đời mới nơi cô bé sẽ được mọi người yêu thương Đoạn trò chuyện sau đó giữa Luna, Aya và Porin cho thấy Diệp Chi đã chết và đầu thai sang một kiếp mới Aya sẽ theo dõi và bảo đảm cô bé sẽ được yêu thương và hạnh phúc ở kiếp này Porin cũng rời đi để đầu thai trong khi Luna hứa sẽ giúp nó ở gần với Diệp Chi nhất cái kết màu vàng, cuộc hội ngộ muộn màng Nếu Faceless không cho Aya đi theo mà đi một mình Sau khi tìm lại được ký ức, Diệp Chi đã quyết định đối mặt với hoàn cảnh của mình Cô tỉnh lại trong bệnh xá, bác sĩ cho biết cô đã hôn mê 5 tháng rồi Trong thời gian đó, đã có nhân chứng ra mặt làm chứng cho việc Diệp Chi bị bạo hành suốt tuổi thơ Và cô cũng chưa đủ 18 tuổi nên sẽ chịu một hình phạt nhẹ hơn nhiều vì bác sĩ cũng giới thiệu cô với một chú mèo đen nhỏ tuổi trông khá giống với Pauline Cô gái quyết định nhận nuôi chú mèo và tiếp tục cuộc sống đối mặt với những khó khăn phía trước Ở bên ngoài căn phòng, vị bác sĩ lộ mặt là Silver giả trang Còn những chứng giúp đỡ Diệp Chi thoát tội không ai khác là Aya Nữ phù thủy cũng nói rằng cô đã giết sạch những kẻ tham gia bạo hành Diệp Chi để trả thù cho cô bé Silver nở một nụ cười hài lòng khiến Aya cảm thấy kỳ lạ Vì anh chàng này vốn tốt tính, nay lại có một phản ứng máu lạnh như thế Silver trở về gặp Luna và được thông báo rằng cấp trên của họ đã đồng ý cho Silver trở về Lunate. Cái kết ngắn gọn, phản chiếu Nếu Faceless từ chối kết bạn với Aya ở lối vào mê cung thì khi đến phòng đồng hồ lúc đối mặt với Luna sẽ không có ai đến ngăn chặn vì vậy Faceless sẽ bị Luna giết chết ngay lúc đó. Bonus Room Bí mật của Aya và Miki Sau khi hoàn tất game, Faceless được đưa vào căn phòng vốn là sảnh của mê cung lúc trước Tại đây có một nhân vật đại diện cho nhóm làm game trả lời một số câu hỏi cùng các căn phòng của Aya và Miki. Căn phòng của Aya hé lộ cô là một phù thủy quyền năng kế thừa truyền thống gia đình bảo vệ một vương quốc. Tuy nhiên, quốc vương nổi tính tham tàn nên hại chết cha mẹ cô rồi đưa cô lên giàn hỏa thiêu với những vu cáo bịa đặt. Người dân tin theo lời bịa đặt nên cùng nhau kéo cô lên giàn hỏa để thiêu chết. Trong lúc tức giận, Aya dùng phép thoát ra rồi biến tất cả cư dân thành quỷ đói. Sau đó gỡ phép bảo vệ kinh thành bày quỷ đói tràn vào cung điện ăn thịt vua và hoàng tộc đất nước từng trở mặt với cô giờ trở thành một địa ngục đầy quỷ đói phòng của miki hé lộ cô là một cô bé ngây thơ bị bố mang đi làm một thí nghiệm phẫu thuật gì đó và cô cũng chết theo rất nhiều anh chị em của mình sau cuộc phẫu thuật lý giải ba cái kết đỏ trắng vàng cả câu chuyện cuộc đời của faceless hay diệp chi là một chuỗi ngày đen tối bị bạo hành bởi tất cả những người xung quanh Chính vì vậy, khi đỉnh điểm của đau khổ xảy ra, chúng ta sẽ có hai xu hướng chọn như hai cái kết này. Và chúng thật sự không thể phân biệt tốt hay xấu. 
chúng chỉ có phân biệt giữa mục đích và hậu quả Ở cái kết đó chúng ta có thể thấy Diệp Chi đã bị ảnh hưởng của Aya và trở thành một người rạch ròi, ân đền oán trả Cô gái trở thành một linh hồn báo oán, phiêu lãng trên cõi trần, gieo rắc cái chết cho những kẻ tạo ra bạo hành Bù lại cô không thể siêu thoát mà tiếp tục đắm chìm trong cơn khát máu trả thù của mình Cái kết trắng thì ngược lại, Diệp Chi không nghĩ về những bất công mình phải chịu mà chỉ buông xuôi Không còn thiết tồn tại trên cõi đời đầy nghiệt ngã này nữa nhưng cô lại được đi đầu thai và ở kiếp sống mới hy vọng sẽ có một sự bù đắp bởi tình yêu thương và lòng tin với con người. Cái kết vàng cho thấy nghị lực sống mãnh liệt, Diệp Chi đã học được từ cách nghĩ của Miki rằng trên đời này chỉ có chính bản thân mình mới cứu được mình. Vì vậy trước sóng gió phải tự dựa vào năng lực của bản thân để vượt qua chứ không thể dựa dẫm vào ai khác được. Chính nghị lực sống đó đã làm rung động những người xung quanh khiến họ tự nguyện giúp đỡ Diệp Chi mà không đòi hỏi sự báo đáp nào. Aya vốn là con người của thù hận cũng âm thầm trả thù giúp cô bé tự váy máu tay mình để Diệp Chi có một cuộc sống vô tư và an lành. Thôi thì, như thế nào là đúng và như thế nào là sai, hẳn cho mọi người đều đã có câu trả lời riêng cho mình. Người lựa chọn vị tha chắc chắn sẽ lựa chọn khác với kẻ đặt công lý lên hàng đầu. Và đó là cốt truyện Faceless. Các bạn cảm nhận gì về cuộc đời đầy gian truân của cô bé Diệp Chi? Nếu là bạn, cái kết nào sẽ được lựa chọn? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở phần bình luận nha. Cùng nhau đón chờ những video khác sẽ lên sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần trên kênh Mọt Game nha. Oh yeah,